ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಚೋದನವನ್ನ ಕರೆದ ರೇವಣ್ಣ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಒಳನಸಿಂಗ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಇವತ್ತು ತತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಆದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ನಮಗ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣರಿಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನ್ ದತ್ತಣ್ಣನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಏನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಹಳೆದ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇನ್ನು ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಸಂಸದ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರೋಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಳಿಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಭೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ
ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ತಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನವೊಳಿಸಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರ ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಆ ಸಮಾಜ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಟೂ ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಟೂ ಎ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಜಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಯಾರು ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಮನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಿಲ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ತರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ ಗಾಡಿ ತೋರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದಿರ್ಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಎಂಟರಿಂದ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಇ ಬಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಬಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ರೇವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ
ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರೌಡಿ ಜನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕೇಶನ್ ಬರೆದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇಡಿ ನನಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಜನಗೂಡು ಗಾಳಿ ಮತ್ತಿವತ್ತು ಕೆ ಬಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸನ್ನ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಿನ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತೈದು ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ನಾನು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕಾಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದತ್ತ ಅವರೇ ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನು ತುಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಭವಿಷ್ಯನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಳು ಸೋತು ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದಂತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವಿದೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನ್ ಸಾರ್ ಒಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಲಿಂಗಾಯಿ ಸಮಾಜ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಜೀವಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣನ ಸುಮಾರು ನಾನು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರು ಬಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ದತ್ತಣ್ಣ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯಾರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿ ಇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಯಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋ ತತ್ತ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೂರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು ನೀರು ದತ್ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕಡೂರಿ ಕೂಡಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಿಜ ಊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲವನ್ನ ನಡೆದಂತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳು ಹೇಳರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಅದು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನ ಪದಗಳು ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ಕೆಲವು ದೇವರು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಹೇಳೋದು ದರ್ಶನ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣವರು ನೀವು ಥೊಡೆ ಇದು ಪಕ್ಷ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ದತ್ತಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಬದುಕಿದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಆಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಅರವತ್ತು ದಿನ ದತ್ತಣ್ಣ ದೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅರವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಡೆರಿ ಲಂಚ ಅನ್ನೋದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಸಾಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟವ್ರು ಆದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ರೇವಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಏನು ಇದ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ತಗ್ಸಿದ್ರು ಅದ್ ಎಂತವೋ ಇದ್ರ ಇದಿಡ್ತಾರ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಎಂತದ್ರು ನಾವ್ಯಾರು ಒಂದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತನ್ನು ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾನೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕದರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಾನೇ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದೇ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಿ ಕುಮಾರ್ನರ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಕುಮಾರ್ನರ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಆರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಸವಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ನಾನು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾಡ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ನಾವೇ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೀಟ್ ಐತಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ಇಡಿಸಿದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮೋದಿ ಸಾಲನ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ನಾನ್ ನಾನ ರೈತರಿಗೆ ವಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ
ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರಂಗಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ಇವತ್ತು ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕುಮಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರ್ನರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಾಲೇಜು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆ ಯು ಪಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಐನೂರು ನಾನು ಬರೀ ಅದರ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ತತ್ತಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವಿಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಡೂರ್ನ ಜನ ಕಡೂರು ಬೀರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೇನೆ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಇವತ್ತು ಹೀರೋ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಂಪರಾಜ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಬೀರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಧರ್ಮೇಗೌಡರು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೀರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಯರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಅವರು ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಮಾರ್ನರ್ ಏನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಕುಮಾರ್ನರಿ ಬಲ ಬುಜಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೆಂಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರು ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಕುಮಾರ್ನಿಗೆ ನೀವು ಬಲ ಬುಜಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅವರು ಅರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಏನೇ ವಿಷಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ತತ್ತವಳಿ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಅರವತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಎಂತೆಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಕೈಗಟ್ಟೆ ಮರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಸಂಖ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯರೇ ಸೀಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಈಗ ಅದು ಯಾರು ಹಾಕಿವ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ
ಎರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅದು ತಾಯಿ ಮನೆ ತಂದೆ ಮನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ದತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಣಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಬೇಕು ಕುಮಾರಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಏನು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಏ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಪ್ಪ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಏನು ಯಾವ ಎರಡು ಸಾರಿ ಆರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ನ ವಂಚಿತರಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಸಿಕೇರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಕೂತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ದತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏ ಯಾವ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ ದೇವೇಗೌಡರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕುಮಾರ ಗೊತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರು ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವ್ರಿ ನಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ನವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಯಾವ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ದು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲರವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣ ರೀ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೊಳೆಸಿಬ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಳೆಸಿಬ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ತೀರ್ಮಾನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಚೋದನೆಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ನಿಲುವು ಇದೇ ದೃಢತನ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರಿಂದ ಇವತ್ತು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವರಿಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರಿಚ್ಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಗನೇ ಊಟನ ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಮಣೆ ಬರ ಯಾರ ರಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೂ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣನ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ನೂರಕ್ ನೂರು ಭಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೋಕ ಬಂದ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಏನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಹಾಕಿದಂತ ಕೆರೆನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಟದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ದತ್ತಣಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೆಯಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಂತ ನಗು ಮುಖ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಂಬಂಧನ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನಿವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಬರೀ ಕೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುದಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಅನುದಾನಗಳು ನಮ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ ಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ವೈ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೂರ್ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೂರ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕಡೂರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುರದೃಷ್ಟ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿ ಹೊಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ಮಾಡ್ರೋ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ರೋ ಅನುದಾನಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂ
ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಏನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಹಳೆ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇನ್ನು ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರದೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಂತ ಬಾಯಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಭೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು ನಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನ ಬರಬಹುದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ನಲವತ್ತು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ತದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನವರಿಸಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ
ದೇವೇಗೌಡರು ಬರಬೇಕಾಯ್ತ ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಟು ಎ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಜಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಮನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ನಿರ್ಬೋಧಾಯಿತು ಅವ್ರ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಬೋಧಾಯಿತು ಆ ತರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರು ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರ ಮಗನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ ಗಾಡಿ ತೂರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದಿರ್ಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಎಂಟರಿಂದ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಇ ಬಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಬಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ರೇವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ಕಡೂರು ರೇವಣ್ಣ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರೇ ಏಳು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಕಡೂರ್ನ ಮತ್ತು ಬೀರೂರ್ನ ಏಳು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏಳು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರ ಆಸನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಇದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀರೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರೌಡಿ ಜನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕೇಶನ್ ಬರೆದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇಡಿ ನನಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೆ ಇ ಬಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾರ್ಸನ್ನ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತೈದು ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ನಾನು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕಾಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದತ್ತ ಅವರೇ ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಸಾಮಾನು ತುಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಭವಿಷ್ಯನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಳು ಸೋತು ಇಲ್ಲ
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀವಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣನ ಸುಮಾರು ನಾನು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕರು ಬಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ದತ್ತಣ್ಣ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯಾರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿ ಇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಯಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಟೈಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಎತ್ತಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೂರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು ನೀರು ದತ್ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕಡೂರಿ ಕೂಡಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದ್ರೆ ಕಡೂರ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅದೇನೋ ದತ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಜೇನ್ಸ್ಗು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೂರು ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಡುಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ಟಿದ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಕರೆಸಿರೋದು ನಿಜ ಊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲವೊಂದ ನಡೆದಂತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳು ಹೇಳೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಮಿಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ ಪದಗಳು ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ದತ್ತಣ್ಣ ಕೆಲವು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪದ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಳೋದು ದತ್ತಣ್ಣ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣವರು ನೀವು ಥೋಡೆ ಇದು ಪಕ್ಷ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ದತ್ತಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಬದುಕಿದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಆಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಇದ್ದ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಸಾಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟವ್ರು ಆದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ರೇವಣಿ ದುಡ್
ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಮಾರ್ನರ್ ಏನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ ದತ್ತ ಅವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಕುಮಾರ್ನರಿ ಬಲ ಬುಜಬೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೆಂಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರು ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಕುಮಾರ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಬಲ ಬುಜಬೇಕು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅವರು ಅರ್ವ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡರು ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಏನೇ ವಿಷಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಅರವತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಎಂತೆಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಕೈಗಟ್ಟೆ ಮರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಣ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಸಂಖ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಸಿಕೆರೆ ಸೀಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಾಕಿವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚರಿತ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ಬೇಕಾದ ದತ್ತ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ನಾನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದ ಅಲ್ಲ ಈ ಉದ್ದೇಶ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಗ್ಬಾ ಜನ ಉಳಿಬೇಕು ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಇರ್ತೇವೆ ದತ್ತ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ನಿಲುವು ಇದೇ ದೃಢತನ ಇವತ್ತು ಏನಾರು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರಿಂದ ಇವತ್ತು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಚ್ಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಗನೇ ಊಟನ ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಸುತ್ತದೆ ಸುತ್ತ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ ಮಳೆ ಬರ ಯಾರ ರಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ
ನೀನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ದತ್ತನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಂತ ನಗು ಮುಖ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಂಬಂಧನ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನಿವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಬರಿಕೈಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುದಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಅನುದಾನಗಳು ನಮ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಓದ್ ಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ವೈ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೂರ್ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೂರ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕಡೂರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗಳದ್ದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅನುದಾನಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನು ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಒಳನೇ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯ
ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಸಂಸದರ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರೋಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಳಿಯಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಭೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು ನಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನ ಬರಬಹುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಂದಿರುವ ಕಡೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಡೂರು ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದು ಬೈದು ರೇಗಿದ್ರು ನೀ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗು ನಾಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲು ರೇವಣ್ಣನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡೂರು ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಸಾರ್ ನನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಕೊಡೋ ನಡಿ ಇಂದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರೇವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ರಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನಿಗೀರ ಓವರ್ ಟ್ರೂತ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ತೀರ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಣನೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಚೋದನೆಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೆಗಟಿ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ವಿ ಈಗ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಂಸದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದತ್ತಣ್ಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡ್ರನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವನ ದತ್ತಣ್ಣನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದತ್ತಣ್ಣಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಡವರನ್ನ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಾರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ತಲುಪಿಸಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಬಾರಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ ಮುಬಾರಕ್ ಇದಾರೆ ಮಧು ಇದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಣ್ಣವರು ಇದ್ರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಕತ್ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿರಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜನಕ್ಕೆ ದೋಖ ತರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನೊಂದಿರೋದು ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಂತವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಗ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ತರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದತ್ತ ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಾ
ನಾನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ನನ್ನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಏ ಏ ದತ್ತಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚಿರ್ತವೆ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಅನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೆರೆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಗೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಡ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಚುನಾವಣೆನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ನೋಡೋ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಳಿದೆ ಇದು ದತ್ತಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ ಹುಡುಗುಡಿಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಂಬಿದಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಡಗಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆರತೋರ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಲಿಗರು ನಂಬಾಳಿಗರು ಬೋಲಿಗಳು ಕೊರಚ ಪರಮ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ನೋಡಬರು ಕುರುಬರು ಸಣ್ಣ ಕುರುಬರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಆಯ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ದೇವಾಂಗ ಜನಾಂಗ ದತ್ತಣ್ಣನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಆಯ್ತು 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 ಬರಪ್ಪ ಏನು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆ ಬೀಫಾರ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಉಮಣ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜೋಲ್ ರೇವಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಏ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸನದ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸನದ ಮರಿ ಹುಲಿ ಎರಡೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವೆ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಣ್ಣವರ ಕೈಪುರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತನನ ಬೇ ಎಲ್ಲೋಗೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಂತವರು ಒಳಗುಳಂತವರು ಮತ್ತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೆ ಯಾರೇ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಕೊಂಬಿಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ದಟ್ಟಣ್ಣರಿಗೆ ಆಡುಮುಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪಿಡ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದ ಮತಗಳು ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಟ್ಟಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಎದುರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ವೃತ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರದ ಕೂತು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಣ್ಣರವರು ಯರತಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರೇವಣ್ಣವರವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಶಣ್ಣ ವೀರೇಶ್ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಲೆಶಣ್ಣ ಬಾ ಹಲೋ ಕಟ್ಟಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ತಗೊಲ್ಲು ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ಬೇಗ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ದತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ದತ್ತು ದತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ದತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೈ ಜಾರಿದ ಮುತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಕೈ ಜಾರ ಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಕೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಹೊರಗನೆಲ್ಲ ಕಾಗಂತ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗತ್ತಾಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ
ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಗಂತಕ್ಕಂತರ ಅವ್ರು ಕನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಖ ಅಂತ ಬಂದಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಂತ ಈಗ ರವಿ ಹೇಳಿದ ರೇವಣ್ಣಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆಯೋರು ರಾಕ್ಷಸ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆ ಕಾಲೇ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆದಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸೂರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಾರ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೌಡ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಸಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೋ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಳಿತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸೀಟ್ ಬೆಳಗೋಣ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗೊಂಡು ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಜನ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲಿ ಕರೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೊಸಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಭೂಲು ಬಡವೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಏನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಂದ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಕಾಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೂರ್ ಮೇ ಕಡೂರ್ ಜನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಗೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಪಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಧೋರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪದು
ಬಹಳ ಕೆಲವು ಜನ ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಪಟಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮುರುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಷ್ಕಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಾಚಾ ತಲದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೀ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆ ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಅವರು ತಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಮೀರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸಿಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೂರಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿರ ದತ್ತಣ್ಣಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣಂದನು ಮೂವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮೋಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲ ಸಾವ ತಾಪತ್ರಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ತೋಣಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೀ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಹೊರಗೆ ಶರ್ಟು ಒಳಗ್ ಪಂಚೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೌಲ್ ಕೆಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತತ್ತಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ತಣ್ಣ ಈಜಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜಡ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಣಿ ಪಕ್ಷೇತ್ರನಾಗೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ದಯ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗುಟ್ಟ ನಾನೇನ ಹಣ ಟೌನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದತ್ತಣ್ಣನ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುರಿಗಟ್ಟಿನ ಈ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗ್ತೇನೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಓಟು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೂ ಸೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಜಾತಿ ಓಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ನೀಡಲು ಕೆಲಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಾದ್ರೂ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷೇತರ ಕೆಲಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅದ್ರ ನಾವು ಹೋದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕತ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಗೌಡರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೇನಿಲ್ವ ಒಂದೇ ಮನೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಆರಾಮ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತ್ರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕುಮ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದು ಎತ್ತು ಆಗೋಯ್ತು ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರದ ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಪಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೇವೇಗೌಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಯುವಕರು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ನನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣನೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಪಟ್ಟೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರ ಗೆದ್ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಸೀಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಈಗ ಯಾಕೋ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ ನಾನ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣನೆ ನೀನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ನಾಳೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಜೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹವಾಸ ಬಾಳ ಕಾರಣ ನಾವು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಣ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಬಂದಿರುವ ಕಡೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಡೂರು ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದು ಬೈದರು ರೇಗಿದ್ರು ನೀ ತೆಪ್ಪಗೆ ಹೋಗು ನಾಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲು ರೇವಣ್ಣನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡೂರು ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋಳು ಸಾರ್ ನನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಕೊಡೋ ನಡಿ ಇಂದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವರ
ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೆರೆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಗೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಡ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಚುನಾವಣೆನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ನೋಡ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಬಹಳ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ನಿಲುವು ಇದೇ ದೃಢತನ ಇವತ್ತೇನಾರು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಚ್ಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಗನೇ ಊಟನ ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಬರ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೂ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ನೂರಕ್ ನೂರು ಭಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಲೋಕವಾದ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಹಾಕಿದಂತ ಕೆರೆನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಟದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀನಿ ನೀನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ದತ್ತಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಯಾವ್ದೇ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ
ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ತತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ವೈಲ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೂರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕಡೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುರದೃಷ್ಟ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೃಢಿ ಹೊಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ಮಾಡ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದಾವೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ರ ಅನುದಾನಗಳಿದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕರೆದ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗ ಗುರುತಿಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಆದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ನಮಗ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣರಿಗೆ ಯಾರ ಗೌರವ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಭೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೌನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಕ್ತ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು ನಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷದ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನವರಿಸಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಹಿತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಟೂ ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಟೂ ಎ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಜಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರ ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ವ ತತ್ತಣ್ಣರೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನು ಅ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ ಗಾಡಿ ತೋರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಅದಿರಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಳಿದೆ ಇದು ಜನರ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ ಹುಡುಗುಡಿಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಂಬಿದಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಡುಗಾರ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆರತೋಳ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಿಗರು ನಂಬಾಳಿಗರು ಬೋಲಿಗಳು ಕೊರಚ ಪರಮ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ನೋಡಬಹುದು ಕುರುಬರು ಸಣ್ಣ ಕುರುಬರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಆಗ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ದೇವಾಂಗ ಜನಾಂಗ ಚರ್ಚಣ್ಣನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜೋರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಆಯ್ತು 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 ಬರಪ್ಪ ಏನು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆ ಬೀಫಾರ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಉಮಣ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜೋಲ್ ರೇವಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಏ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರವರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸನದ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸನದ ಮರಿ ಹುಲಿ ಎರಡೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಣ್ಣವರ ಕೈಪುರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತನನ ಬೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೋಡ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಇದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮವ್ರು ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳುವಂತವರು ಒಳಗುಳುವಂತವರು ಮತ್ತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ಟಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಮೋಸನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ವೃತ್ತಿಗೇಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರದ ಕೂತು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕಡೆ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಣ್ಣರವರು ಯರತಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರೇವಣ್ಣವರವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಶಣ್ಣ ವೀರೇಶ್ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಲೆಸಣಪ್ಪ ನೀವು ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಕಟ್ಟಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ತಗೊಲ್ಲು ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ಬೇಗ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ದತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ದತ್ತು ದತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ದತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೈ ಜಾರಿದ ಮುಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕೈ ಜಾರ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ವರ್ಷ ಕೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಹೊರಗನೆಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಕಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಕವಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೆ ರವಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸಗಾರರಂತೆ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿರುವಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿರೋನು ಅವನು ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದ ಪವನ ಮುಟ್ಟು ಹಳೆ ಮೇಲೆ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೀರ ಆಗಿದ್ದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತವರು ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ
ದೇವೇಗೌಡರ ಮನ ಮನೆ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ದತ್ತ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಆಚೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಗಂತಕ್ಕಂತರ ಅವ್ರು ಕದ ಕಟ್ಟಬೇಕ ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ದತ್ತನ ಮುಖ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಾಜರಿ ಇರೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹಚ್ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಂತ ಇರವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆಯೋರು ರಾಕ್ಷಸ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆದಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸೂರು ಮನೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ ಒಂದ್ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಾರ ಒಂದ್ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೌಡ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕರ್ಸಿ ನಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಣ ನನಗೇನೋ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಳಿತು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸೀಟ್ ಬೆಳಗೋಣ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥೋತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲಿ ಕರೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೊಸಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಭೂಲು ಮಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಏನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಹೋಗಲಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೂರ್ ಮೇಲೆ ಕಡೂರ್ ಜನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಹೇಳ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಗೌರವೂ
ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಜಟ್ಟಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಜಟ್ಟಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರೋಶ ಮುಳುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಷ್ಕಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಾಚಾ ತಲದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೀ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟ್ ಬಂತ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆ ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಅವರು ತಂದುಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಮೀರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ದುಡಿತಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸಿಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೂರಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿರೆ ದತ್ತಣ್ಣಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಚೆಕ್ ಮೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲ ಸಾವು ತಾಪತ್ರಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಪ್ಪ ಆಯ್ತ ತೋರ್ನಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೀ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಹೊರಗ್ ಶರ್ಟು ಒಳಗ್ ಪಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟವಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೋಯ್ಯ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತತ್ತಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ತಣ್ಣ ಈಜಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜಳ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಣಿ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವ ಬೇಗ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗುಟ್ಟ ನಾನೇನ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದತ್ತಣ್ಣನ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಬೆಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುರಿಗಟ್ಟಿನ ಈ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗ್ತೇನೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಓಟು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೂ ಸೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾತಿ ಓಟ್ ಇಲ್ಲ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಪಾರೋ ಮನೆಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಸ್ಕೊತಿದ್ರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಸ್ಕೊತಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಹೋದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ಕಥ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದ ನಾ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋದೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಗೌಡರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ರೋಕಾಭಿರಾಮಾಗಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುವೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಆರಾಮ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತ್ರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕುಮ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗೋದು ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಿಸ್ತೀನಿ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರನ ಗೆದ್ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ನಸೀಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಈಗ ಯಾಕೋ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ ನಾನ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌಡ್ರ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ನಾನಿನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ನಾಳೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಪಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹವಾಸ ಬಾಳ ಕಾರಣ ನಾವು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಣ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾಣದೆ ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಬಂದಿರೋ ಕಡೂರ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಡೂರ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದ್ ಬೈದ್ರು ರೇಗಿದ್ರು ನೀ ತೆಪ್ಪಗೆ ಹೋಗು ನಾಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲು ರೇವಣ್ಣನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡೂರು ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಳೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋಳು ಸಾರ್ ನನಗೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಕೊಳ ನಡಿ ಇಂದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರೇವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಗಮನ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಇದು ಗೆಳೆಯ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈಗ ಈಗ ತೆರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿಗೆ ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ ಲಂಬಾಣಿಯ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಗಂಗ
ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಚೋದನೆಯವನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೆಗಟಿ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ವಿ ಈಗ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಳೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಂಸದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದತ್ತಣ್ಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡ್ರನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವನ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರುಗಳನ್ನು ಕರೆದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಗ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ತರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದತ್ತ ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕುವ ದಿನ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂತ ನೀನು ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ನನ್ನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಏ ಏ ದತ್ತನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಚೂರು ನೋಡೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚಿರ್ತವೆ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೆರೆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಗೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೀಟ್ 
ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಚುನಾವಣೆನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ನೋಡೋ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ನಿಲುವು ಇದೇ ದೃಢತನ ಇವತ್ತೇನಾರು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇರಲಿ ಹಾಗದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಗನೇ ಊಟನ ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಳೆ ಬರ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೂ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ನೂರು ನೂರು ಭಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೋಕ ಬಂದ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಹಾಕಿದಂತ ಕೆರೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಟದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀನಿ ನೀನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ದತ್ತನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೆಯಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ದತ್ತಣ್ಣವ
ಕಡೂರು ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೂರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕಡೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುರದೃಷ್ಟ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದಾವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರ ಅನುದಾನಗಳಿದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರು ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಚೋಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕರೆದ ರೇವಣ್ಣ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಒಳನರಸಿಂಗ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗನ್ನು ಗುರುತಿಸಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಆದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣರಿಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಏನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿದ್ರು ನಾನು ನೋ
ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು ನಾನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನ ಬರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಕಡೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನವರಿಸಿ ಅವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಹಿತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಅಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಟೂ ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಟೂ ಎ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಜಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾರ ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ವ ದತ್ತಣ್ಣರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ತರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ ಗಾಡಿ ತೂರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದಿರ್ಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಳಿದೆ ಇದು ಜನರ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗುಡಿಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಂಬಿದಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಡುಗಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆರತೋರ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಿಗರು ನಂಬಾಳಿಗರು ಬೋಲಿಗಳು ಕೊರಚ ಪರಮ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧು ವೀರ ಶೈವ ಸಮುದಾಯ ನೋಡಬಹುದು ಕುರುಬರು ಸಣ್ಣ ಕುರುಬರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ದೇವಾಂಗ ಜನಾಂಗ ಚತ್ತಣ್ಣನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಚತ್ತಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೈವಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜೋರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದವರು ಆಯ್ತು 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 ಬರಪ್ಪ ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆ ಬಿ ಫಾರಂ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಉಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜೋಲ್ ರೇವಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಏ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸನದ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸನದ ಮುರಿ ಹುಲಿ ಎರಡೂ ಇದು ಆಗಮಿಸಿದವೆ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಣ್ಣವರ ಕೈ ಪೂರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜನನ ಬೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೋಡ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಇದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಳಂತವರು ಒಳಗೊಳಂತವರು ಮತ್ತವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಟ್ಟಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ಯಾರು ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಕೋಮಿಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ತಟ್ಟಣ್ಣರಿಗೆ ಆಡುಮುದ್ದ ಸೊಪ್ಪಿಡಂತ ಹೆಂಗಳ್ತಾರೋ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದ ಮತಗಳು ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 
ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರದ ಐನೂರಿಂದ ಕೂತು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೂತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಂದ್ರಗಡೆ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಣ್ಣರವರು ಯರತಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರೇವಣ್ಣವರವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಶಣ್ಣ ವೀರ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಲೇಶಣ್ಣ ಬಾ ಹಲೋ ಸಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಿಡ್ಕಿರ್ಬೋದು ತಗೊಲ್ಲು ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ಬೇಗ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗತ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ದತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೈ ಜಾರಿದ ಮುತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕೈ ಜಾರ ಮುಖ್ಯಾಯಿತು ಮುತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಕೀಲ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜಿ ಕರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಹೊರಗನೆಲ್ಲ ಕಾಗಂತ ಪೂಜಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗತ್ತಾಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಕವಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೆ ರವಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸಗಾರರಂತೆ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋನು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದ ಪವನ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಮೇಲೆ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ದಿನ ಆಗಿದ್ದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತವರು ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಕಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಗೇನೆ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕರೇ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣಿಯ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿರೋ ಪಾಪಚ್ಚ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಈ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಳೇರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಮುಖ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಂತ ಈಗ ರವಿ ಹೇಳಿದ ರೇವಣ್ಣಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆಯೋರು ರಾಕ್ಷಸ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆ ಕಾಲೇ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆದಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸೂರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಜೇವೇಗೌಡರು ಇದು ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಾರ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೌಡ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೋ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಳಿತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸೀಟ್ ಬೆಳಗೋಣ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ ಬಂದವನು ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಜನ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲಿ ಕರೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೊಸಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಭೂಲ್ ಮಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಏನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಂದ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಕಾಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೂರ್ ಮೇಲೆ ಕಡೂರ್ ಜನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೋ ಹೇಳ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಪಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಗೌರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿತ್ತೋ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪದು ಅಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ತೀರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕಟ ನಾವೇನು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲ ಇರೋದು ಈ ಕರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರೋಶ ಮುರುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಶ್ಯಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಂತಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಾಚ ತಲುಪು ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೀ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಅವರು ತಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಮೀರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ ಸಿಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೂರಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ದಟ್ಟಣ ಮೂವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲ ಸಾವ ತಾಪತ್ರಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರ್ ಅಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೇ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಹೊರಗ್ ಶರ್ಟು ಒಳಗ್ ಪಂಚೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಕೆಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತತ್ತಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ತಣ್ಣ ಈಜಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜಡ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಳಿ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವ ದಯ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗುಟ್ಟ ನಾನೇನ ಹಣ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದತ್ತಣ್ಣನ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಬೆಲ್ಲೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುರಿಗಟ್ಟಿನ ಈ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗ್ತೇನೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಓಟು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೂ ಸೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾತಿ ಓಟಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀಡಲ್ ಕೆಲಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಾದ್ರೂ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷೇತರ ಕೆಲಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಲೋಗನ್ನು ಜಾತಿ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ
ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಗೌಡ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೇನಿರುವೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಆರಾಮ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತ್ರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕುಮ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಆಗೋಯ್ ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೊಲೆ ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೇವೇಗೌಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಯುವಕರು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೋರು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರನ ಗೆದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಸೀಬೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಈಗ ಯಾಕೋ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ ನಾನ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ನಾನಿನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ನಾಳೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಜೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಸವಾಸ ಬಾಳ ಕಾರಣ ನಾವು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಣ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಾಣದೆ ಹೋದ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೋರ ಬಂದಿರೋ ಕಡೂರ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಡೂರು ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನಿನ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದ್ ಬೈದ್ರು ರೇಗಿದ್ರು ನೀ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋ ನಾಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲು ರೇವಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡೂರು ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಸಾರ್ ನನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಕೊಳೋ ನಡಿ ಇಂದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರೇವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮನ್ನು
ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ತೀರ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಣನೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಚೋದನೆಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ವಿ ಈಗ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇನ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಂಸದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದತ್ತಣ್ಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವನ ದತ್ತಣ್ಣನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರುಗಳನ್ನು ಕರೆದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ನೂರಕ್ ನೂರು ಭಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಡವರನ್ನ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಾರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ತಲುಪಿಸಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಬಾರಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ ಮುಬಾರಕ್ ಇದಾರೆ ಮಧು ಇದಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇವ್ರು ಇದು ಬಂದ್ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಣ್ಣವರು ಇದ್ರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಕತ್ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿರಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜನಕ್ಕೆ ಧೋಕಂದರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನೊಂದಿರೋದು ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತು ಮಾಡ್ತೀಗ ಮಗ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ತರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕುವ ದಿನ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಡೂಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂತ ನಿನ್ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕೋಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಹೇಳೋಣ
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಏ ಏ ದತ್ತಂ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೋಡೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚಿರ್ತವೆ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣವರು ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೆರೆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣ ಗೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಡ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಚುನಾವಣೆನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ನೋಡೋ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಬಹಳ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ನಿಲುವು ಇದೇ ದೃಢತನ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಗನೆ ಊಟನ ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಳೆ ಬರ ಯಾರೇ ರಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ದತ್ತಣ್ಣಂಗೂ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದತ್ತಣ್ಣನ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ನೂರಕ್ ನೂರು ಭಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಬಂದ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಹಾಕಿದಂತ ಕೆರೆನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಟದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀನಿ ನೀನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ದತ್ತನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ
ದತ್ತಣ್ಣವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನಿವತ್ತು ನಾವೇನು ಬರಿಕೈಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುದಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಅನುದಾನಗಳು ನಮ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ವೈಲ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೂರ್ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೂರ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕಡೂರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ನಮ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೃಢಿ ಹೊಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅನುದಾನಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದತ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೆಸರೆತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣ ಹೆಸರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕರೆದ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗನ